Jedna od stvari koja je interesantna tu, s ozirom na ovaj veliki prodor društvenih mreža u našu svakodnevnicu i stvarnost, je to što mi sad pokušavamo da neke od ovih društvenih mreža, kao što su Twitter ili Facebook, uključimo u proces učenja i to stvarno i nekako radi i funkcioniše, može od toga da se dobije nešto jako interesantno, jako lepo. Mi smo napravili neke tehnologije tu koje su možda zanimljive, ovako bilo bi interesantno videti kako izgleda to da recimo neko ko uči nešto pomoću neke od tih tehnologija, odjednom sada može da iskoristi i Facebook ili Twitter za nešto tako. Evo ovako, uđete vi na Facebook, a vi i ja recimo treba da spremimo ispit iz istog predmeta. I sad ja očajam pred ispit, ne znam kako da uradim neki zadatak. Recimo polažemo matematiku i vi i ja, a vi dobar matematičar, a ja nemam pojma. I sad dan pred ispit, ja ne znam šta ću i imam tamo nekakva elektronska pomagala za učenje svega toga, ali eto ne znam šta ću. Imam programe, imam literaturu, imam sve i ja odjednom vidim iz tog nekog programa koji ja koristim, da ste vi na Facebooku. Ne znamo se dobro, ali ja onako očajno šalje vama poruku na Facebooku, e, ajde Mašo, pomozi mi, molim te, i vi odgovarate direktno, bez toga da ja uđem sada ja na Facebook, pa smo mi tamo kao frendovi, pa tako nešto. Ne, nego jednostavno direktno imam komunikaciju sa Facebookom preko ovoga lata za učenje koji ja koristim. To je jedna od mogućnosti. Ja prvo moram naglasiti da naš učešće na ovakvom projektu ima više struki značaj kako za studente naše fakultete, tako i za nastavno osoblje. S jedne strane svjesni smo da savremeni trendovi nameću svakoj obrazovnoj ustanovi da teži ka što savremenim alatima za učenje. Tako da ovakav projekat koji direktno ima za zadatak integraciju savremenih socijalnih mreža u sisteme za učenje, definitivno će omogućiti našim studentima da već narednog semestra na pojedinim predmetima, da kažem onako prvi u Crnoj gori probuju da koriste taj alat, da prvi budu kritičari takvog jednog alata i da definitivno sami vide koji su prednosti njihove upotrebe. Pa za Crnu goru je veoma bitno da podstakne i da podrži razvoj nauke i mislim da to treba da bude strateško opredeljenje Crne Gore. Odluka premijera da osnije novo ministarstvo, ministarstvo nauke, je vrlo pozitivna i smatram da u ovom proteklom periodu aktivnosti koje je uložilo ministarstvo za nauku su dale izuzetne rezultate. 